No to co zastaliśmy to był po prostu koszmar, tego się nie da opowiedzieć, opisać słowami. Rola lekarza w tym przypadku sprowadza się przede wszystkim do segregacji, do podziału ofiar na tych, którzy jeszcze mają szansę na życie i tych, którzy już nie żyją i udzielanie pomocy tym najbardziej potrzebującym. Kierowanie do szpitala tych, którzy akurat najbardziej tej pomocy potrzebują. Autobusy z Sanoka znane są już od wielu lat, ale najnowsze modele stanowią prawdziwy zwrot w dziejach sanockiej fabryki. Modernizacja produkcji to wynik konkurencji fabryk w tym samym resorcie. Doping dla producentów także w innych dziedzinach gospodarki narodowej. Ostatnie próby nowych autobusów przed przekazaniem ich użytkownikowi. Dla ogromnej rzeszy ludzi korzystających z komunikacji podmiejskiej szybszy i wygodniejszy dojazd do pracy. Tak będzie wyglądał wkrótce podstawowy tabor naszego PKS-u. Autosan H9. Kultowy model polskiego autobusu produkowanego seryjnie od 1973 roku to niewątpliwie jeden z symboli Polski lat 90. To właśnie w tych autobusach młodzi docierali na kolonie, a ich rodzice do pracy. Autosany kojarzą się przede wszystkim z niegdyś prężnie działającą państwową komunikacją samochodową. Jako przedsiębiorstwo PKS-y zapewniały usługę transportu publicznego na terenie całego kraju, od morza aż po góry. I o ile dziś słynne autosany przywołują raczej pozytywne wspomnienia, tak za sprawą wydarzeń z 1994 roku stały się częścią bolesnego rozdziału w historii polskiego ruchu lądowego. 2 maja 1994 roku na trasę Gdańsk-Zawory wyjechał jeden z autobusów należących do PKS Gdańsk, Autosan H921, tak zwany model międzymiastowy, wyprodukowany także z myślą o ewentualnym przeznaczeniu wojskowym. Zgodnie z danymi technicznymi w długim na 10 metrów pojeździe mogło podróżować w sumie 51 osób, z czego 39 na miejscach siedzących. W rzeczywistości 2 maja w drodze powrotnej do Gdańska do Autosana H921 wsiadło o wiele więcej osób. Była majówka, wielu postanowiło spędzić ten czas poza miastem, a ze względu na trudne czasy podróż własnym samochodem pozostawała w sferze marzeń. Powrót do Gdańska rozpoczął się o godzinie 17.50. Jerzy Marczyński, 39-letni kierowca, wyjechał z zaworów kierując się w stronę Chmielna, do którego dojechał 4 minuty później. Był to dopiero początek trasy, ale już wtedy w autobusie zaczęło robić się ciasno. Przejeżdżając przez Garcz i Łapalice, autosan zbliżał się do Kartus. Na tamtejszy przystanek Marczyński podjechał o 18.17, wpuszczając do środka kolejną grupę pasażerów. Przez następne kilkadziesiąt minut do wypełnionego po brzegi pojazdu wsiadali podróżni z Dzierżążna, Borkowa, Żukowa, Pępowa i Leźna, do którego H921 dojechał o 18.55. Kolejnym przystankiem miały być Kokoszki, ale 500 metrów przed celem Marczyński postanawia wyprzedzić jadący przed nim samochód ciężarowy. Chwilę później autobusem z 75 pasażerami na pokładzie wstrząsnął potężny huk. Jadąc od strony Leźna, tuż za wiaduktem usłyszałem taki głuchy huk, no ale nie zdziwiło mnie to specjalnie, w końcu w pobliżu jest lotnisko, więc mógł przysiąść samolot, tak sobie pomyślałem. I kiedy, kiedy już minąłem te drzewa, po drugiej stronie zobaczyłem, no, no widok, widok przerażający. Z, z, drgający na, na tym fatalnym drzewie, kompletny wrak autobusu. Tuż po zakończonym manewrze wyprzedzania autobus gwałtownie skręcił w stronę pobocza, z impetem wbijając się w jedno z przydrożnych drzew. Kierowcy jadący za autosanem natychmiast ruszyli z pomocą. Z wykorzystaniem własnych narzędzi próbowali uwolnić poszkodowanych. Dźwięki chaotycznej akcji ratunkowej przeplatały się z jękami i wołaniem o pomoc. Spośród służb ratunkowych jako pierwszy na miejscu zdarzenia pojawił się zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskiego Żukowa. Ogrom tragedii natychmiast przytłoczył strażaków, którzy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. W pierwszym momencie ja nie zrozumiałem sytuacji, bo w autobusie było drzewo w środku, gdzieś no, poza siedzeniem kierowcy. 
I tak w pierwszym momencie, jak to się mogło stać, że tu się drzewo znalazło? A to nawet nie szło patrzeć. Tak to było w autobusie sterta, ludzi na jednej kupie, wszystko zwalone. I, i wtedy myśmy przystąpili do ratowania ci, co jeszcze żyli, bo był jeden lekarz tu z, z nami, z Kartus. Akcję ratunkową utrudnił brak odpowiedniego sprzętu i niedostateczne przeszkolenie strażaków w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym. Powiat dysponował tylko jedną sztuką wykorzystywanych w tego typu wypadkach nożyco rozpieraczy. Ciała rannych ofiar porozrzucane wzdłuż drogi po jednej i po drugiej stronie w autobusie pomiażdżone ciała. No. W najgorszym horrorze tego sobie wyobrazić nie można. Starałem się uratować jak najwięcej ludzi, którzy jeszcze był można ratować. W sumie to trwało kilka minut, dopóki przyszli następne zespoły, ale te, te momenty w sumie to były straszny stres dla mnie, bo nie wiedziałem od kogo mam zacząć w sumie, bo wszyscy potrzebują pomocy i w danym momencie trzeba po prostu pomagać wszystkie. Na skarpie obok wraku autobusu układano zwłoki tych, którym nie można było już pomóc. W sumie 25 ciał. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali, w których walczono o ich życie. Nie wszystkich udało się uratować i ostatecznie bilans ofiar śmiertelnych zwiększył się do 32 osób. Większość pacjentów była w ciężkim stanie, miały rozmaite urazy czaszkowo-mózgowe, obrażenia narządów wewnętrznych, klatki piersiowej i brzucha, liczne złamania, łącznie ze złamaniem kręgosłupa. Kilku, kilku pacjentów wciąż nie odzyskało przytomności, są przyjęcie na oddział intensywnej terapii, kilku jest w tym czasie, w tej chwili właśnie operowanych przez chirurgów dziecięcych, przez chirurgów dorosłych tak zwanych. Dwie osoby przywieziono nieżyjące już. Jedno dziecko zmarło na stole operacyjnym podczas operacji. Poza służbami ratunkowymi na miejsce wypadku wysłano także oddziały porządkowe celem zapanowania nad stale powiększającym się tłumem gapiów w obawie przed ewentualnymi kradzieżami rozrzuconego dookoła autobusu mienia poszkodowanych. Jedną z osób, której udało się przeżyć i jednocześnie pierwszą, którą przewieziono do szpitala, był Jerzy Marczyński. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że kierowca autobusu wyszedł cało z wypadku. Wyszedł koła, był z prawej strony z przedniej. Moment był... Nie zdążyłem po prostu utrzymać kierownicę, mi wyrwało z, z rąk i w prawo. Uderzyłem, nie miałem już wyjścia, bo bym bardziej w lewo skręcił, to bym z nasypu poleciał. Może byłoby to mniej? Nie, to by było gorzej, bo by wóz w sensie spionowo poszedł na dół i by przekoziołkował. Niech pan powie, a jak to się stało, że autobus był tak strasznie przepełniony? No bo proszę pana, wchodzą pasażerowie i każdy chce jechać. I dlatego no, bierze się tych pasażerów, bo każdy... Teraz jest taki okres świąteczny i każdy chciał prosił, żeby jechać. Pan pamięta, jaka była prędkość w tym momencie? No, nie tak, była prędkość 40 na godzinę. Więcej nie jechałem, bo bałem się też, że może to nastąpić taki wyszczał, bo już miałem, ale z tyłu. Czyli chce pan powiedzieć, że autobusy, którymi wozicie ludzi, którymi PKS wozi ludzi, są w tak fatalnym stanie? Że... Nie, nie to w, na to w takim ciężkim stanie, bo to jest wóz był po remoncie. Tylko no po prostu no, przypadek stał się, że wyszczał nastąpi. Bo to z opony wyszczał nastąpi. Przypadek. Opona pękła czy ta obręcz? Która... Opona pękła. No jak opona pękła to to obręcz puściła. Wersja Jerzego Marczyńskiego o pękniętej oponie okazała się prawdziwa. Potwierdziło to śledztwo, które wszczęto natychmiast po wypadku. Kontrole przeprowadzone m.in. w stacji diagnostycznej, która zajmowała się serwisem Autosana H921 wykazały liczne celowe uchybienia, które ostatecznie skutkowały śmiercią 32 osób. Poza nieprawidłowym przechowywaniem ogumienia, w ramach oszczędności kierowcy zobowiązani byli do możliwie maksymalnego eksploatowania opon w autobusach, nie mówiąc o braku wiedzy technicznej co do prawidłowego korzystania z pojazdów. Wycinek opony przedniego prawego koła, wewnętrzna strona koła z widocznym uszkodzeniem, rozdzieleniem boku opony w pobliżu barku. Tu mamy dętkę, 
Dętka jest jak widać rozdzielona. Przebieg rozdzielenia odpowiada przebiegowi rozdzielenia na oponie. Wstępne badania pozwalają przypuszczać, że uszkodzenie to powstało w wyniku działania ciśnienia powietrza od wnętrza koła. Pomimo stwierdzenia, że do wypadku doprowadziło niezależne od intencji kierowcy pęknięcie opony, prokuratura postanowiła postawić go w stan oskarżenia. Jerzemu Marczyńskiemu zarzucono, że jechał zbyt szybko. Prędkość, z jaką się poruszał, oceniono na około 60 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Ponadto wskazano, że jako zawodowy kierowca dopuścił do przeładowania autobusu, wpuszczając do środka zbyt wielu pasażerów. Obrona starała się odeprzeć zarzuty, argumentując, że prędkość, jeżeli w ogóle została przekroczona, to tylko nieznacznie. Poza tym do wypadku doszło tuż po manewrze wyprzedzania, który wymagał od kierowcy zwiększenia prędkości. Kilka razy zarzucił autobusem, później ja się gdzieś uderzyłem i dopiero w szpitalu zyskałem przytomność, także niewiele mogę powiedzieć na temat Z jaką prędkością Pana zdaniem jechał kierowca? W granicach 50-60 na pewno więcej. Czyli wolno stosunkowo? Tak, stosunkowo wolno, na warunki, co tam były. Z kolei zarzut dotyczący dopuszczenia do przepełnienia autobusu odpierano dobrą wolą kierowcy. 2 maja był poniedziałkiem, ale autobusy kursowały wedle rozkładu weekendowego. Jerzy Marczyński prowadził tego dnia ostatni kurs, dlatego zabrał ze sobą wszystkich chętnych, ponieważ wiedział, że inaczej nie będą mieli jak wrócić do domów. Najłatwiej zrzucić winę na kierowcę, ale uważam, że no w tym wypadku po prostu ja pamiętam jak ludzie wchodzili, ludzie chcieli jechać, wszyscy wracali, to był ten długi weekend, każdy chciał jechać do domu, to najprościej zrzucić winę na kierowcę, ale no uważam, że no spójrzmy na nasze PKS-y, no jednak ich wygląd wiele daje jeszcze do życzenia. Faktycznie, stan techniczny tzw. PKS-ów pozostawiał wiele do życzenia i nie był to problem dotyczący tylko rejonu Rdańskiego. Nie był to także problem dotyczący jedynie zakładów państwowych. Oszczędności szukano zarówno tam, jak i w prywatnych spółdzielniach, gdzie pojęcie sumiennego serwisu pojazdów zastąpiono pojęciem wykorzystania tak zwanego złomu użytkowego. Benzyny to ledwie starcza na nasze potrzeby, ponieważ mamy wiele zadań dodatkowych przejętych w tym roku. I ledwie starcza nam no na dobrze, ale jak, jakie pan widzi rozwiązanie dla nas? Nie no mamy. takie jakieś rozwiązanie, no siadajcie w nasze wozy, to was zawieziemy gdzie trzeba. A czy to są wasze wozy, to? To, to jest z naszych wozów wyeksploatowanych, to jest jeszcze tak, użytkowe. To jest, to, to... A to panie, to nie pan zapyta nie. tutaj naszego majstra. To jest złom użytkowy panowie, z dwóch wychodzi nam jeden. Także nasz cel jest ze złomu na przykład z tych użytkowego jeszcze zrobić, żeby się kółka kręciła w na kursach prawa jazdy uczyli, że jest stan zmęczenia, taki materiał, gdzie Rozumiem. już wszystko staje się niebezpieczne. Wiem. A pan by chciał jeździć na tym... Jesteśmy na tyle, mamy wyczucia, nie, nie potrzebujemy jakichś tam spraw technicznych, mamy tyle wyczucia w palcach, w naszych rękach. No, doceniamy nasze praktyki, także my bez kontroli technicznej jesteśmy w stanie zrobić moc i do tej pory nasze składy jeżdżą, pieniądze przywożą. A roku są te autobusy? O. No to już sprawa <grym> jest, ja tam... Się... Zaraz tutaj pokażemy, pokażemy jak tutaj wygląda taki autobus, o, który, który jest, jest repo... re... remontowany. No naprawiamy. No jak to naprawiamy? Co tu jest starego w tym autobusie? To jest stare. To jest stare. To pan no, zrobił. To, my to robimy właśnie. Ale nie lepiej, żeby to Zabry. fabryka robiła? Oczywiście. Ale występują takie braki. I ile to czasu że panu zajmuje? Wszystko miesiąc, trzeba zmienić. Miesiąc, półtora. Zmieniamy to, to ożebrowanie i oblachowanie. A to jest złomowy autobus. To już jest wycofany z eksploatacji, z Orbisu, z turysty. Ile on jeszcze pochodzi? No u nas 5, 6, 8 lat. Poza Marczyńskim zarzuty w związku z katastrofą postawiono także dwóm innym osobom. Mistrzowi stacji obsługi oraz zastępcy dyrektora do spraw technicznych gdańskiego PKS-u i na podstawie wyroku wydanego w 1999 roku wszystkim trzem wymierzono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Najsurowiej potraktowano Marczyńskiego, 4 lata z zawieszeniem na dwa za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy i jej nieumyślne spowodowanie. Decyzją władz, poszkodowanych jak i rodziny tych, którzy zginęli, objęto pomocą psychologiczną jak i finansową. Podjeżdżamy do każdej z 30 rodzin, płacąc zaliczkę w kwocie 30 milionów złotych na poczet kosztów pogrzebu. Z naszej strony najważniejsza sprawa to pomoc rannym, rannym, którzy są w szpitalach podległych wojewodzie i druga sprawa pomoc poszkodowanym rodzinom, 
przede wszystkim pomoc materialna, jeśli chodzi o szybkie zorganizowanie pogrzebów, a również i pomoc prawna. Przez pewien czas pomnikiem tragedii było drzewo, które 2 maja 1994 roku rozdarło autobus na głębokość 4 metrów. Ostatecznie zostało wycięte, a katastrofę upamiętnia tablica z widniejącymi na niej imionami tych, którzy zginęli. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że rzeczywistą liczbę ofiar należy uzupełnić o jeszcze jedną osobę. Jest nią Jerzy Marczyński, kierowca, który po wypadku już nigdy nie powrócił do normalnego życia. Wytykany przez innych, nieustannie obarczany winą i pozostawiony przez narzeczoną, zmarł w 2014 roku. Współczuję wszystkim ofiarom wypadku oraz ich rodzinom. Ten tragiczny wypadek nastąpił w wyniku zbiegu wielu okoliczności i wstrząsnął w ogromnym również moim cudem ocalałym życiem. Zmieniając je w koszmarne noce, niespokojne i bóle sumienia z powodu tej tragedii.